ওকে সো বেসিক্যালি আমার আজকে ক্লাসটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন ঠিক না নেগোসিয়েশন বাজেট নিয়ে কথা বলা তারপর হচ্ছে ক্লায়েন্ট কে হ্যান্ডেল করা তারপর হচ্ছে লং টার্ম ক্লায়েন্ট কে আসলে কিভাবে টিকা রাখবা সবকিছু নিয়ে সো আমার যে ট্যাবটা আছে এই ট্যাবে বাজেট অ্যাপ্রোচ নেগোসিয়েশন নামে একটা ট্যাব আছে আর একটা ট্যাব আছে হ্যান্ডেল ক্লায়েন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো প্রথমেই খেয়াল করো একটা ক্লায়েন্ট তোমার কাছে যখন আসবে আমরা কি করি জেনারেলি একটা মেসেজ পাওয়ার পর ক্লায়েন্টের হাই লিখে বসে থাকি বা ভয় পাই তাই না কি লিখবো বুঝতে পারি না ক্লায়েন্টের সাথে এখন কি বলা উচিত বুঝি না সো ইনিশিয়াল লেভেলে ভয়টা কাটানোর জন্য সাপোর্টে বসে থাকো ক্লায়েন্ট আসে নাই তোমার কোনো সমস্যা নেই সাপোর্টে গিয়ে বসে থাকো দেখো প্রিভিয়াস ব্যাচের স্টুডেন্টরা কাজ পাচ্ছে তাদের ক্লায়েন্ট আসছে অল্প সময় কাজ চাচ্ছে কোন ক্লায়েন্ট সময় ব্যাপার না এক মাস তুমি টাইম নাও কিন্তু পারফেক্ট একটা সাইট চাচ্ছে কোন ক্লায়েন্ট বলতেছে আমার কোন ডিজাইন কনসেপ্ট নেই তুমি তোমার মতো করো আবার কোন ক্লায়েন্ট বলে আমার এরকম সেম টু সেম লাগবে আবার কোন ক্লায়েন্ট বলে যে আমার এই যে সাইট আছে এটাকে তোমার নতুন করে সাজাইতে হবে বা নতুন করে রিডিজাইন করতে হবে রিভ্যাম্প করতে হবে সো ফার্স্ট অফ অল ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে এটা একটু বুঝা ভালো এক নাম্বার পয়েন্ট হ্যাঁ ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করবা যে এটা তো ফাইভ স্টেপ অ্যাপ্রোচ খুব ইম্পর্টেন্ট ফার্স্টার স্টেপ সো প্রথমেই দেখো ক্লায়েন্ট আসলে কি চাচ্ছে বুঝে ফেললা ল্যান্ডিং পেজ চাচ্ছে বা ইমেল মার্কেটিং চাচ্ছে খুব দ্রুত গেস করার পর দুই নাম্বার পয়েন্টে তুমি চলে যাবা বাজেটের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ক্লায়েন্টকে ওপেনলি জিজ্ঞাসা করো তোমার কি কোনো বাজেট আছে কিনা হ্যাঁ এখন নিয়মটা হচ্ছে যে আসলে সার্ভিস দিবে সে দাম বলে তুমি যখন বাজারে মুরগি কিনতে যাও মুরগি এলারে জিজ্ঞেস করো ভাই আপনার এটা কত বা তুমি যখন একটা রাজমিস্ত্রি হায়ার করতে চাও ওকে বলো আপনি দিনে কত টাকা নিবেন ওর একটা রেট থাকে তাই না স্ট্যান্ডার্ড রেট হতে পারে আচ্ছা ইনিশিয়াল অবস্থায় প্রথম দশটা কাজের ক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে তোমরা বাজেট নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করবো না কারণ বসে আসো আর তোমার অ্যাকাউন্টে এখন জিরো রিভিউ সো একটা ক্লায়েন্ট যখন আসবে আমরা দেখা যাবে হয়তো অনেক কম বাজেটে কাজ করতে বলতেছে বা অনেক অরিজিনাল একটা ল্যান্ডিং পেজ পঞ্চাশ ডলারে তুমি চিন্তা ভাবনা করছো ক্লায়েন্ট বলতেছে পনেরো ডলার বা বিশ ডলার সো বসে না থেকে ওই পাঁচ দশটা কাজ একটু কম বাজেটে করো তো ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে তোমার কিছু রিভিউ আসবে হ্যাঁ বাট ইন ফিউচারে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই যেটা করতে হবে তোমাদের অ্যাকাউন্টে একটা অ্যাভারেজ প্রাইস আছে হ্যাঁ অর্থাৎ তুমি অন অ্যাভারেজে কত ডলারের কাজ নাও ধরো তোমার অ্যাভারেজ প্রাইস পঞ্চান্ন ডলার সো ইন ফিউচারে তোমার কাছে যে ক্লায়েন্ট গুলো আসবে তাদের বাজেট অ্যারাউন্ড পঞ্চাশি থাকবে সারা জীবন তুমি যদি কম বাজেটে কাজ করো তোমার অ্যাভারেজ সেলিং প্রাইস যদি দশ ডলার হয় তুমি দশ ডলারের ক্লায়েন্ট এর কাজ করতে হবে লাইফ টাইম সো আস্তে আস্তে তুমি বাজেটটাকে ইনক্রিজ করতে থাকবা এটা কেমনে বুঝবা আমার বাজেট এখন আসলে ইনক্রিজ করা দরকার কি না এইটা নিজেই বুঝবা তুমি কেমনে আমি তোমাকে একটা আইডিয়া দিই ধরো এটা আমাদের একটা হাফ ওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ रिव्यू न আমি যদি এখন বলি আমি মিনাজুল আসিফ অনেক ফিলান্সার তৈরি করছি ক্লায়েন্ট কে আমাকে হায়ার করবে করবে না সো তোমার প্রোফাইলে কিছু জিনিস থাকা লাগবে সো তোমার প্রোফাইলের উপর ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্ট তোমাকে কিভাবে হায়ার করতেছে ঠিক আছে সো দেখো কিছু কিছু কাজ আট ডলারও করা হয়েছে ঘন্টায় কিছু কিছু কাজ আঠারো ডলারও করছি কিছু কিছু কাজ তিরিশ ডলারও করছি আমরা ঘন্টা বেসিস ঘন্টায় তিরিশ ডলার কিন্তু কম একটা হিউজ অ্যামাউন্ট বিশ ডলার আমাদের অ্যাভারেজ আওয়ার রেট এখন প্রথমে আমরা করলাম সাত আট ডলার বা পাঁচ ডলার ছয় ডলারে এরপর দেখলাম আমার একটা কাজ আছে দুইটা কাজ আছে তিনটা কাজ আছে আমি এখন লোডেড আমি আর কাজ নিতে পারতেছি না তখন আমি ক্লায়েন্টকে বলবো কাজটা আমি নিতে চাচ্ছি না মনে মনে ঠিক আছে তখন আমি চেষ্টা করব বাজেটটা বাড়াই দেওয়ার আস্তে করে 
বাজেট বাড়ায় আমি বললাম যে ভাই আমার তো এত নিচে আসলে আমি এত নিচে কাজ করা সম্ভব না কারণ তোমার হাতে অনেক কাজ তখন সমস্যা নেই এ দেখো যে নয় ডলার আট ডলারে ছিল জুন জুলাইয়ের দিকে তারও আগে গেলে দেখবে আরো কম ছিল তো তো দেখলা যে ক্লায়েন্ট তোমার রাজি হয়ে গেছে তুমি তোমার বাজেট বলছো যে তুমি নর্মালি দশ ডলারের করো তুমি এখন তিন চারটা কাজ চলতেছো তোমার তুমি এখন বললো না ভাই পঞ্চাশের নিচে করব না কারণ তোমার হাতে অনেক কাজ দেখলা যে ক্লায়েন্ট রাজি হয়ে গেছে এবং ওই কাজটা তুমি সাকসেসফুলি কমপ্লিট করছো তাহলে একটা কনফিডেন্স চলে আসবে না তোমার মধ্যে যে না আমি একটা ল্যান্ডিং পেজে পঞ্চাশ ডলার বললেও আসলে ক্লায়েন্ট পাই এবং ক্লায়েন্ট খুশি হয় আমার কাজ দেখে এবার তোমার সাহসটা একটু বেড়ে গেল তুমি কি করলাম আরো বাড়ায় বললাম বাদের পরবর্তী ক্লায়েন্ট কে দেখলে ওটা তো সুই আশি ডলারেও ক্লায়েন্ট খুশি একটা ল্যান্ডিং পেজ নিয়ে এইভাবে দেখবা তোমার মনোবলটা বাড়তে থাকবে এবং তুমি তোমার রেটটা বুঝে যাবা ঠিক আছে সো এটা আস্তে আস্তে তোমার অটোমেটিক্যালি গ্রো করতে হবে কারণ সবসময় তুমি লো বাজারে কাজ করলে তুমি লো বাজারের ক্লায়েন্টই পাবা আর সবসময় মনে রাখবা গেঞ্জাম করার সমস্ত লো বাজারের ক্লায়েন্ট গুলোই যে ক্লায়েন্ট তোমাকে দুশো তিনশো ডলারে অর্ডার দিবে বা তিনশো চারশো ডলার একটা সাইড বা একটা ল্যান্ডিং পেজের জন্য অর্ডার করবে আমরা একটা ল্যান্ডিং পেজে বারোশো ডলারের কাজও করছি একটা সিঙ্গেল পেজ আমি দেখাতে পারলে খুব ভালো হইতো অনেক প্রিভিয়াস একটা ক্লায়েন্ট বারোশো ডলারে একটা পেজ পেজটা দেখলে তোমার অবাক হয়ে যাবে তিনটা না চারটা সেকশন এবং ক্লায়েন্ট এসে বলো আমার বাজারে তো আমি তো খুশি আমি তো একশো দুশো ডলারই করে দিতাম সে বারোশো ডলার বলতেছে আমি কি নিবো না অবশ্যই নিবো তারপর বারোশো ডলারে সে অনেক খুশি নশো পঞ্চাশ ভাই কিছুই ছিল না ফাংশন এটি খালি একটা ডিজাইন ছিল তিনটা সেকশন বানাই দিছি মিক্স দিয়ে শুধু ডিজাইন ডিজাইন ভাই ভাই অনেক কষ্ট করে ক্লায়েন্টের দ্বারা বলানো যায় না যে তার বাজেট কত এই ক্ষেত্রে কি করা হইছিল আমাদের আচ্ছা এই আসতেছি এই ব্যাপারটাতে আমি একটু এই প্রজেক্টটা দেখাইতে বলে খুব ভালো হইতো তোমাদেরকে তোমরা তাহলে বুঝতে পারবে মানে নরমাল করে ভিডিওতে আছে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন ভিডিওতে আছে আপনার হ্যাঁ ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন ভিডিওতে আছে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি রাইট আমি দেখছি ভাই ভিডিওটা হ্যাঁ 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 রাইট তো এই যে পাইছে 1200 ডলারের কাজ হ্যাঁ এটা ফিক্স প্রাইস এবং অনেক বিশাল একটা চমৎকার রিভিউ দিয়েছে ফেব্রুয়ারি 2022 এ হ্যাঁ লুক্সর ব্রাদার্স দেখি তো এটা সার্চে আছে কিনা দেখাইতে বলে খুবই ভালো হবে বা আমি যদি আপলোড এর মেসেজে গিয়ে সার্চ করি তাও দেখাইতে পারবো এটা হচ্ছে তোমার একটা ট্রাভেল সাইট সো ও ইজিপ্টের ইজিপ্টে সে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের ইয়াগুলো করে আর কি মানে প্রোগ্রাম গুলো অ্যারেঞ্জ করে এই যে পাইছি হম অল্প কিছু কথাবার্তা হয়েছে মিটিং করছি মিটিং এর পর ক্লায়েন্ট বলতেছে এক হাজার ডলার করে দিবা কিনা হ্যাঁ আমি তো অনেক খুশি মনে মনে সো তারপরে একটা মিটিং করলাম মিটিং এর পর ক্লায়েন্ট খুশি হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছে আর পরকে সব কিছু করতে পারবা হোয়াটসঅ্যাপ দিতে পারবা জুমের লিঙ্ক দিতে পারবা ক্লায়েন্টের কাছে রেটিং রিভিউ চাইতে পারবা বাট ফাইবারে যে মার্কেটে যেভাবে যাইতে হবে সে মার্কেটে সেভাবেই যাবা সো ফাইবার প্রাধান্য দেওয়া ঠিক হবে মার্কেট আসলে ডিপেন্ড করে আর কি হ্যাঁ তো তোমার ফাইবারটা ইনিশিয়ালি দ্রুত কাজ আসে এটা একটা ভালো জিনিস আর আপনাকে একটু প্রফেশনাল হয়ে যাওয়া যদি ক্লায়েন্ট তোমাকে মিটিং করতে বলতো মিটিং এ গিয়ে যদি কিছু না বলতে পারো তাহলে যা ভালো আচ্ছা যাই হোক বাজেটের ব্যাপারটা আমি সাইটটা দেখাতে পারলে একটু ভালো হইতো তো দেখো এরকম একটা সাইট তিনটা চারটা সেশন ভিডিও পাবা তোমার এই যে এই ক্লায়েন্ট এই বারোশো ডলার একটা কাজের আচ্ছা সো ওইখানে সাইটটা সহ দেখাইছি সো এই ক্লায়েন্ট যদি বাজেট এখন মেনলি কি বাজেট যদি ক্লায়েন্ট বাজেটটা আমি বলবো ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করবো তোমার বাজেট কত তো দেখা যায় এটা বেনিফিটটা কি দাম এক হাজার ডলার হম 
এখন দুটো জিনিস হইতে পারে এক নাম্বার তোমার মাথায় আছে আমি 10000 টাকায় একটা কোর্স করব এন্ড যে কোর্সের দাম 1 লাখ টাকা মানে 1000 ডলার 1 লাখ টাকা ধরলাম তুমি চিন্তা করবে আমার এত দাম দিয়ে আসলে কোর্স করার দরকার নাই বা সামর্থ্য নাই বা এটা অনেক বেশি ওভার কোয়ালিফাইড এত ভালো কোর্স আর আমার দরকার নেই আবার তুমি যখন দেখবা 5 ডলারের কোর্স 500 টাকায় তোমার বাজেট কিন্তু 10000 টাকা তখন তুমি চিন্তা করবা না এই কোর্সটা আসলে ভালো না এই কোর্সটা খারাপ না এত কমে কেমনে শিখাচ্ছে রাইট সো সাই ক্লায়েন্টের এন্ড থেকে এরকম অর্থাৎ ক্লায়েন্টের মনে মনে চিন্তা করতেছে আমি একটা এডুকেশন ওয়েবসাইট বানাবো কোডবিন বিডির মতো এই ওয়েবসাইটটা বানাইতে আমার মনে মনে বাজেট আছে 300 ডলার মনে করো ধরলাম এখন তুমি যখন 1000 ডলার বলবা ক্লায়েন্ট চিন্তা করবে এই ছেলে অনেক বেশি কোয়ালিফাইড আমার এত ভালো দরকার নাই আমার মোটামুটি সাইট হলেই চলবে আবার যখন তুমি বলবা এই সাইটে আমি 50 ডলার করে দেব ওভাবে আসলে তুমি অনেক কিছু জানো না আর কি বা তোমার অনেক সমস্যা আছে নাহলে তুমি আসলে কেমনে করে দিবে এত কমে সুতরাং আমরা একটু সেফ থাকার জন্য ক্লায়েন্ট একটু পুশ করব ভাই তুমি তোমার বাজেট বলো তারপরে যদি না ক্লায়েন্ট না বলে বাজেট তখন তুমি বলতে পারো যে ভাই ঠিক আছে তোমার তোমার বাজেটটা তুমি বলো আমি নেগোশিয়েট করব না আমার এটা নতুন অ্যাকাউন্ট আমার আসলে এখন ক্লায়েন্টের কিছু ভালো ফিডব্যাক দরকার আমি বাজেট নিয়ে খুব বেশি নেগোশিয়েট করব না তুমি তোমার বাজেটটা বলতে পারো সো ধরো বাজেট বললো কাঁচা কাছি তোমার পছন্দের কাঁচা কাছি আছে বাজেটটা তাই নেগোশিয়েট করার দরকার নেই কাজটা শুরু করে দাও আর যদি একটু কম দেখো তাহলে একটু বাড়ানোর চেষ্টা করো বাট আমার সাজেশন প্রথম দশটা বা বিশটা মানে লেভেল ওয়ান হওয়া পর্যন্ত লেভেল ওয়ান হইতে কটা দশটা ওরা কমপ্লিট করা লাগে হ্যাঁ বাজেট নিয়ে চিন্তা না করে তোমরা একটু গোথ্র করো কিছু কাজ করো তোমার পোর্টফোলিও হবে তোমার সাহস হবে কিছু ক্লায়েন্ট ফেস করছো আমি পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে নেগোশিয়েট করতে পারবো আচ্ছা এটা একটা গেল এরপর ডেড লাইনটা জানতে চাবা ডেড লাইট ইস ম্যাসিভ একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি অনেক বড় বড় কিছু লোকাল কাজ করছি হ্যাঁ ওয়েবসাইটের ওরা বলছে আমার ভাই ওয়েবসাইট লাগবে পনেরো দিনে খুবই ভালো কন্টেন্ট দেন তিন মাসে কন্টেন্ট দিতে পারে না কন্টেন্টই নাই তার কাছে সে বলছে ভাই আমাদের কিছু ছবি তুলে লাগবে অফিসে কোনো ছবি নাই সেরকম ঠিক আছে দেন ওই ছবি তুলতে লাগে দিছে এক মাস দেড় মাস তারপরে গিয়ে ছবি দিছে কিছু তারপরে গিয়ে আবার দিছে হচ্ছে তোমার এক মাস পরে ব্লগ এরকম তিন মাস চার মাস লাগাই দিছে হ্যাঁ সো ডেড লাইনটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এরকম ফ্যাক্ট না করলো বাইরের কান্ট্রির ক্লায়েন্টরা ডেড লাইন নিয়ে এমন এমন মানে কনসিয়াস দেখো এই রিসেন্ট একটা ক্লায়েন্ট দেখে হ্যাঁ পজিটিভ বানাইছি আমরা দেখো কেমন খেপে গেছে আচ্ছা এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে খেপে গেছে দেখো এই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আজকে একটা পিএম এর মধ্যে তোমার দেওয়ার কথা ঠিক আছে আমি আয়ের আগে লিখছিলাম I am not happy with the service. You have not listened to my request and have not delivered. Time shares. Three days, 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 three days. I'm going to convince you to try to do this. Almost all of the work I'm going to do is shop, store, or add to it. So, I'm going to say, no, I will see what you have done. I'm going to follow up tomorrow. I'm going to give you time for one day. I'm going to give you time for one day. তারপরে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে এবং টাইমও বেঁধে দিছে 
একটা পিএম এর মধ্যে আজকে আমাকে এই সবগুলো কাজ যদি করে দিতে পারো ফাইন নাইলে খুব ভালো নাইলে কাজ করাবে না সে আমি বললাম আমি কাজ করতেছি আচ্ছা তখন রাত 11:30 টা হ্যাঁ আমার টাইম আছে রাতে 11 1 পিএম মানে কি ওই তোমার ধরো বাংলাদেশি টাইম হচ্ছে তোমার রাত 1 টা ধরো সো ও বলতেছে প্লিজ স্টপ ওয়ার্কিং অন ইট কাজ করার দরকার নাই তোমার আই এম আনফরচুনেটলি গোইং টু এন্ড দা কন্ট্রাক্ট মানে कैंसिल করতে যাচ্ছে আমি তোমাকে অনেক সুযোগ দিছি ইচ টাইম তুমি খালি বলতেছো আই এম ওয়ার্কিং অন ইট এন্ড ব্যাপার হইছে কি আমাদের অলরেডি এখানে হচ্ছে কতগুলো প্রজেক্ট চলতেছে আমাদের হচ্ছে পেমেন্ট রিকোয়েস্টে তিনটা মাইলস্টোনে তিনটা তিন তিন ছয় সাত আট নয় দশ এগারোটা কাজ চলতেছে মানে এই এগারোটা কাজ হ্যান্ডেল করে সামহাও এটা ও ধরা হয়নি ঠিক আছে এখন আমরা কি করছি আমাদের টিম নিয়ে আমরা বসছি এবং আমি বলছি যে তুমি তো আরো এলাও করা উচিত এলাও মি দ্য টাইম টিল দ্য টাইম ওই যে তুমি বলছো একটা পর্যন্ত এখন সাড়ে এগারোটা বাজে আরো দেড় ঘন্টা আমার হাতে আছে সো ওয়েট করো হ্যাঁ ও জিজ্ঞাসা করছে ডু ইউ ফিল ইউ ক্যান কমপ্লিট ইট তারপরে বলতেছে আমি বললাম হ্যাঁ শিওর আমরা দুজন মিলে কাজ করতেছি একসাথে ওকে ও একটা পর্যন্ত টাইম দিছে তারপরে আমি হচ্ছে তোমার ওর ইমেইলের এক্সেস নিলাম সব কিছু দিলাম দেওয়ার পর মোটামুটি কিছু একটা কাজ করে দেখাইলাম হ্যাঁ তারপরে মোটামুটি এ দেখো ওর সাথে এখন কন্টিনিউস কমিউনিকেশন হচ্ছে এই এটা ঠিক করো এটা ঠিক আছে এটা ঠিক হয় নেই এখানে ডকের মধ্যে কি কি ভুল আছে দেওয়া হয়েছে তারপরে লোগো বানাই দিছি চমৎকার একটা লোগো বানা দেওয়ার পর লোগোটা কিছু আপডেট চাইছে লোগো এখন দেখো কন্টিনিউস কমিউনিকেশন হচ্ছে বারোটা পাঁচ পিএম হ্যাঁ একটা আগে কিন্তু আমরা শেষ করার ট্রাই করতেছি তারপর ফাইনালি এরকম একটা সাইট তৈরি হইল তারপর হচ্ছে ইমেল চেক করলাম ফোন নাম্বার দিছি ওর ফোন নাম্বার টোন নাম্বার সব কিছু বসাইছে ওয়েবসাইটের মধ্যে তারপর দেখো আস্তে আস্তে পজিটিভ হয়েছে লোগো দিলাম লোগোতে কিছু ভুল ছিল তারপর হচ্ছে ওকে সাউন্ডস গুড লোগো মাছ বেটার আস্তে আস্তে খুশি হচ্ছে তারপরে দেখো ওকে অ্যামাজিং একটা ফার্স্ট আউটপুট দিলাম কেন হচ্ছে একটা হোম পেজ হোম পেজটা দেখে সে অনেক খুশি রাত দুইটা বাজে তখন থ্যাংক ইউ সো মাচ আই থিঙ্ক দেয়ার আর ফিউ টুইকস কিছু ভুল আছে এগুলো ঠিক করতে হবে ওকে আমি আদার পেজ কাজ করতেছি বললাম তারপর বলছে ইয়াস দ্যার উড বি ফ্যান্টাস্টিক ওকে সে এখন খুশি আসলে আচ্ছা তারপরে ও বলতেছে যে আচ্ছা তারপরে এই যে কিছু পয়েন্ট দিল হ্যাঁ এই পয়েন্টগুলো ফিক্স করলাম আমরা একটা একটা করে আর ফিমেল ক্লায়েন্টটা একটু ক্রেজি হয় বুঝছো একটু মাথায় রাখবেন খুব দ্রুত টেম্পার হারায় ফেলে সুপার ক্রেজি হয় ভাই আমি একটা পাইছি মানে এত পরিমাণ মানে সাইকিক মানে আমাকে পাল বেজে দিচ্ছে একদম হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট একদম দেখবে হঠাৎ করে খেয়ে গেছে হঠাৎ করে খুশি হয়ে গেছে বুঝছো এরকম শুনে কাজ করার আগে থেকে অ্যাকশন নিয়ে নেবে আচ্ছা যাক তারপর মোটামুটি আমরা লাইনে আছি সো যেটা বলতেছিলাম এই টাইমের ব্যাপারে ওরা আসলে এটা আমাদের উচিত হয়নি আমাদের আসলে অন্যান্য কাজগুলোতে প্রায়োরিটি দিতে এটা শুরু করা হয়নি দুই তিন দিন হয়ে গেছে লেট হয়ে গেছে ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাই মানে বাজেট নিয়ে হুম হুম सपोज আপনি যেটা বললেন যে আপনার এক্সপেকটেশন ছিল যে 200 300 এর মধ্যে কাজটা করে দিবেন বাট সে আপনার সামা 1000 বলে দিয়েছে এখন সে কেটা ডিউটি বলে যে ওকে আমি হ্যাপি তুমি আমার কাজ সে কেটা ক্লায়েন্ট কি ভাবে আসলে সে বলে ঠকে গেল নাকি সে তো আমি কি আর বাজেট বাড়া বলবো না আমি বলি আমি বলি ক্লায়েন্ট এর থেকে যারা বড় বাজেটের এদের মাথা থেকে আমার এই বাজেটে আমি দুই তিন জনকে নক করব যে রাজি হবে করবে না রাজি হবে না এখন এত চিন্তা করে না যে এই বাজেটে রাজি হয়ে গেছে তাহলে তো মনে হয় আমি বেশি বসে এলেও চিন্তা না ধরো ওদের এরকমই থাকে আমার একটা বিল্ডিং বানাবো 30 লাখ টাকা দিয়ে এন্ড 30 লাখ টাকা দিয়ে কন্ট্রাক্টের মতো কে কে করবে আসো দেখলো যে একজন রাজি হয়ে গেছে শুরু করে দাও এরকম আর কি আমরা যেরকম অনেক কিছু চিন্তা করি না এই আমার মনে হয় বাজেটটা বেশি বলে ফলাইছে একটু কম বললে হতো ওরা এত কিছু চিন্তা করে না ওরা চিন্তা করে আমার বাজেট এটা ছিল এটাতে আমি এই ফিলান্সার পাইছি গো ফর ইট আমাদের একটা স্টুডেন্ট সজল মন্ডল হ্যাঁ ও দশ হাজার ডলার একটা ক্লায়েন্টের কাজ পাইছে একটা সিঙ্গেল প্রজেক্ট দশ হাজার ডলার তাও আবার ষাটটা পেজ মাত্র হ্যাঁ যদি ও ইউআই ডিজাইনের কিছু কাজকর্ম ছিল ও দশ হাজার মানে ক্লায়েন্টের বাজেটে ছিল দশ বিট করছে ও দশ হাজার ডলারে এরপরে কাজটা পাওয়ার পর মানে অনেক ক্লায়েন্ট মানে মিটিং এ আসছে মিটিং এ বলে আমি চিন্তা করছি যেই প্রথমে বিট করবে তার সাথে আমি কথাবার্তা বলে ফাইনাল করে ফেলবো তুমি ফাইনাল অনেক লাকিও ও কি করছে ইউআই ডিজাইন আরেকজনকে হায়ার করছে তিনশো ডলার দিয়ে এরকম এক হাজার ডলারের মধ্যে সব কস্টিং টস্টিং দিয়ে বাকি নয় হাজার ডলার ওর লাভ সো চিন্তা করো তাহলে একটা ফুল সাইড দশ হাজার ডলার ক্লায়েন্টের যখন এরকম বাজেট থাকবে ওই ক্ষেত্রে তুমি ওর বাজেটে রাজি হয়ে যাবে খুশি হয়ে যাবে ওখানে আর নিগোসিয়েটেশনের দরকার নেই বা এক হাজার ডলার বলছে একটু বাড়াই নেই বা
আমি এটা ক্যানভাসে করে দিচ্ছি লোক বুঝছো এটা ক্যানভাসে করা সো লোগো ডিজাইন আর এটা থাকলে সাকসেস টু সেল গ্রুপে পোস্ট করবা ভাই আমার একটা লোগো লাগবে সুন্দর হইছে ভাই লোগোটা হ্যাঁ ক্লায়েন্ট কিছু জিনিস দিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে করা হইছে আর কি তো ইয়া সাকসেস টু সেল পোস্ট করবা বা লোগো কনটেস্টের অনেক গ্রুপ আছে দেখছো না লোগো কনটেস্ট এরকম যে লোগো ডিজাইন কনটেস্ট আছে এরকম অনেকগুলো গ্রুপ ওখানে গিয়ে তুমি অল্প অ্যামাউন্টে ভাই 5000 10000 টাকা লোগো বানাই নিতে পারবা কনটেস্ট করে এনিওয়ে আচ্ছা সো এখন ডেডলাইনটা সব সময় বাড়ায় রাখবা কারণ আমরা সব সময় দেখছি যে এস্টিমেটেড ডেডলাইন যাই হোক মাল্টিপল প্রজেক্ট যখন চলতে থাকে তখন দেখবো তুমি ওই ডেডলাইনের মধ্যে শেষ করতে পারবে না সো যদিও আপওয়ার্কের ডেডলাইনের কোনো প্যারা নাই অর্থাৎ তুমি একটা কাজ তিন মানে ফাইবারের ক্ষেত্রে আছে আপওয়ার্কে নেই আচ্ছা এটা আপওয়ার্কে গেলে পরে বলবো সো ডেডলাইনটা ক্লায়েন্টের মনে করো ক্লায়েন্টের মাথায় আসে মানে তোমার ওকে ডেডলাইনটা শুরুতেই বলে নিবা ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাই আপু ओके मैं এই ক্যান্সেলেশন হঠাৎ করে ক্যান্সেলেশনের চান্সটা কমে যাবে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের সাডেন ক্যান্সেলটা হয় একদম লাস্ট টাইমে গিয়ে বলে ভাই আমি এত টুক করছি দেখো হইছে কিনা কারণ ক্লায়েন্টের মাইন্ডে থিংকিং আছে ও ফুল সাইটটা পাইতেছে এবং সুন্দর একটা সাইট মনে মনে ভাবে রাখছে এন্ড তুমি দিছ একটা পচা সাইট এবং লাস্ট টাইমে তুমি আর বললা যে আরো দুইটা পেজ আছে তখন কিন্তু ঝামেলা হয়ে যায় সো এটা কন্টিনিউয়াসলি ক্লায়েন্টের সাথে একটা কমিউনিকেশনে থাকতে হবে আচ্ছা আর এইটা আমাদের একটা কমন সমস্যা আমরা ক্লায়েন্ট আসলে কি চায় আর আমরা কি দেই এটা ডিফারেন্স যদি তুমি বুঝতা এটা কেমনে বুঝবা জানো তুমি যখন নিজে কাউকে হায়ার করবা তখন বুঝবা তুমি মনে মনে ভাবে রাখবা এরকম একটা সুন্দর সাইট হবে অনেক অনেক চমৎকার ডিজাইন থাকবে এখন ক্লায়েন্ট মানে ফ্রিল্যান্সার যে সেও বলল হ্যাঁ ভাই আমি আপনার এরকম সুন্দর সাইট বানাই দিব এরপর যখন দেখবা ডিজাইনে প্যারিং ঠিক নাই মার্জিন ঠিক নাই তোমার মেজাজ যে কতটা খারাপ হবে তুমি চিন্তা করতে পারবা না এটা তুমি যখন ক্লায়েন্ট হবা তখন তুমি বুঝবা সো এটা আমাদের দোষ না আমরা এখন নতুন ফ্রিল্যান্সার আমরা যারা ডিজাইন পার্টের কাজগুলো করব আমাদের খুব স্বাভাবিক ভাবে আমাদের ডিজাইন গুলো প্রফেশনাল হবে না এটার জন্য কি করতে হবে আস্তে আস্তে ডে বাই ডে গ্রো করবে এটা কিছু করার নেই আচ্ছা এখন আমরা থাকার জন্য কি করতে পারি দেখো আমি ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে বলি ক্লায়েন্ট বললো আমার একটা ওয়েবসাইট লাগবে স্যাম্পল চাওর কাছ থেকে বা অনেক ক্লায়েন্ট স্যাম্পল দিতে লজ্জা পায় ধরো আমি এখন একটা ওয়েবসাইট বানাইলাম আমি চিন্তা করলাম मानी बगुड़ा पलिटेक्निक 
institute sample nanile ki hobe ektu dekho acha eta eta website government website gulo erokom hoy acha eta ar eta difference onek na dekho to ei ei site gulo to dekho ki ei site to load the somoshya niche ei site gulo dekho onek bhora bhora ha mane dekho mane padding koto bolche ei je bishal ekta padding ei padding er bitore or ekta section dukhe jabe sheon na ei je dekho notice board pura dukhe geche or ami joto ruku padding dise ei website er moddhe niche dike padding er dimam niche dike dekho padding koto mane ei pura section joto ruku jayga niche ekta section or ei ek section er moddhe pura site i mone hoye jabe tai na so ekhon client mone mone chinta korlo ami ei je bogura polytechnic institute er website er moddhe ekta website hobe ekhon tumi oke dile ei rokom ekta site o to jabe khepe असाधारण खुब पसंद मन करो पूरा वेबसाइट कलर टलर दिए भरा फिलसीपर क्लैंट खुशी क्षेत्र स्वाभाविक डिजाइन करते समस्या <laughs> भाई ढुकल दीबाद <laughs> ও তোমার কাঁচা কাঁচা একটা ফন্ট দিয়ে দিবে না ফন্টটা খুব ভালো লাগছে ভাই আমার এই ভাই ভাই তো ঠিক আছে রিসোর্স এর অভাব নেই গুগলে এই যে ওরা পিক করে ফেলাইছে 95 ফন্ট 
बुजो <laughs> मोटामुटीर शिंग शुरू कर पंचाश दस पाइना পোর্টফোলিও ইনক্রিজ হচ্ছে বিহেন্সি কিছু জিনিস রাখতে পারবে তো সবচেয়ে বড় যে ব্যাপার একটা ক্লায়েন্ট যখন হ্যান্ডেল করে ফেলাবা এটা সাহস বেড়ে যাবে তোমার আমি আমার এখনো মনে আছে প্রথম ক্লায়েন্টের রিভিউটা 10 বার 12 বার পড়ছিলাম মানে এত এত ভালো লাগছিল আমার কাছে বিদেশি একটা ক্লায়েন্ট এত সুন্দর কথা বলছে আমার সম্পর্কে আমি তো পারছি এই যে সাহসটা এই সাহসটা তোমাকে অনেক দ্রুত গ্রো করতে হেল্প করবে আর সব সময় মনে রাখবা ক্লায়েন্ট মানে তোমার কাছে मानीडेंस समस्या ढुके तो 
এর পরের বার ও কিন্তু আর কোনোদিন অন্য কোনো ফিলান্সারের কথা চিন্তাই করবে না তোমার কাছে টাকা দিয়ে হোক টাকা না দিয়ে হোক তোমার কাছে আসবে সো এরকম ক্যালকুলেশন হইতো তখন আমি ওকে বলতেছি ভাই আজকে তো চোদ্দ তারিখ আমার একটা ফেভার লাগবে কি ফেভার আমার অর্ডার কমপ্লিট হয়েছে উনপঞ্চাশটা আর একটা অর্ডার যদি আমি পাই বিশ ডলার অ্যামাউন্ট বাজেট শর্ট ছিল বিশ ডলার তাইলে আমি কিন্তু লেভেল পাই যাই তুমি আমাকে একটু ফেভার করো বিশ ডলারে একটা অর্ডার দাও তোমার তো কাজ নাই আমি জানি ফিউচারে কোনো কাজ আসলে আমি করে দিব ও তখন অনেক খুশি অবশ্যই দিচ্ছি সাথে সাথে অর্ডারটা করে দিল চমৎকার একটা রিভিউ লিখে দিল আমি পরের দিন লেভেল পাই গেলাম তো ওই ক্লায়েন্টের ওই দিন ফেভার না পেলে আমার কিন্তু আরো একটা মাস বসে থাকতে হইতো তাই না লেভেল পাওয়ার পর পরবর্তীতে প্রচুর কাজের সংখ্যা বেড়ে গেছে সুতরাং ওই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পরিস্থিতি আমার উৎপন্ন হয়েছে আমি কি বলতে পারবো ক্লায়েন্টে হম তোমার যদি এরকম কিছু ফিক্স লাইন থাকে বলতেই পারো মানে ফিক্স লাইন মানে যাদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আছে এন্ডিংটা চমৎকার আচ্ছা ভাই এরকম কথা বললে ফাইবার এটাকে মানে টস ভাইরেশন অথবা এরকম কিছু ধরবে এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমরা ইনবক্সে বলবা হ্যাঁ আউট আউটবক্সে বলার দরকার নেই আর এই 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 ফিক্স লাইনগুলো দেখবা কোনো না কোনো ভাবে তোমার সাথে WhatsApp মেইল বা কোনো ভাবে কানেক্টেড হয়ে গেছে আমি কিন্তু যতই সোশ্যাল মিডিয়াতে কানেক্ট হইতো আমি ফাইবারের বাইরে কোনোদিন টাকা নিতাম না इवन এখন আমার কাছে কিন্তু দেখবা কত কষ্ট সেখানে তুমি অটোমেটিকলি মার্কেট প্লেস থেকে ক্লায়েন্ট পাচ্ছ এই যে দশটা অর্ডার ঝুলতেছে আমার হ্যাঁ তা এটা একটা ব্লেসিং না আমার জন্য কত সহজে দেখো আমার ক্লায়েন্টগুলো চলে আসছে ঠিক আছে তো দেখো এই যে একশো ত্রিশ ডলারের বাজেট তিনশো পঞ্চাশ পঁচিশ ডলারের একটা কনসালটেশন তিনশো দুইশো সো এই এই ক্লায়েন্টটাকে আমি যখন বাইরে নিব বা সবাই যখন এভাবে থিঙ্ক করবে আমি বাইরে নিতে থাকি একটা আমার পয়েন্ট মার্কেট প্লেস থাকবে কীভাবে মার্কেট প্লেস তোমার ক্লায়েন্টটা এনে দিচ্ছে সো উই শুড বি লয়াল মার্কেট প্লেসে কোনো ক্লায়েন্টকে বাইরে নিবই না এবং আমি এআই এর কথা বলছিলাম না তোমাদের ফাইবারের মেসেজগুলো আটটা দশটা অ্যাঙ্গেলে দেখে সো তুমি বাইরে নেওয়ার মতো একটা ইঙ্গিত যদিও দাও ও তোমার দশটা অ্যাঙ্গেলে চেক করবে এই লেখাটা তুমি কেন লিখছো তখন দেখবো বিনা কারণে তোমার অ্যাকাউন্ট ডিজেবেল প্রত্যেক দিন অনেক স্টুডেন্ট আসে ভাই আমার অ্যাকাউন্টটা ডিজেবেল হয়েছে সাপোর্টের কথা বলছি ওরা কোনো রিজন জানায় নাই আমার জানা মতো আমি কোনো ভায়োলেশন করি নেই সো এরকম হিডেন অনেক ভায়োলেশন আমরা করে ফেলি কাজ নিচে নামায় ফেলবো না ঠিক আছে ক্লায়েন্ট আসছে তোমাকে টাকা দিচ্ছে তুমি কাজ করে দিচ্ছ গিভেন টেক ঠিক আছে সো এখানে ওকে সার বলা বা ও আমার জন্য ব্লেসিং তুমি যা বলো আমি তোমার জন্য মরে যাব তুমি আমার স্যার এরকম এরকম থিঙ্কিং করা উচিত না ভাই বা প্লিজ আমাকে কাজটা দাও আমার কাজটা খুব খুব দরকার এ ধরনের কথাবার্তা যখনই বলবা ক্লায়েন্ট পাবে তুমি মার্কেটে নতুন তোমার কাজ দেওয়াই যাবে না সো এই ধরনের কথাবার্তা বলাই যাবে না প্রফেশনালি বলো হ্যাঁ তোমার এটা লাগবে আমি এইভাবে করে দিতে পারবো আমার বাজেটটা তুমি বলো সমস্যা নেই বাজেট নিয়ে তোমার কতদিন সময় লাগবে বলো এটা দিলে দিল না দিলে আমি খালি নক করলাম যে ভাই তুমি কি কাউকে হায়ার করে ফেলছো হায়ার করলে আমাকে জানাও আমি তাহলে অন্য কাজে মন দিচ্ছি ধরো অনেক ক্লায়েন্ট মেসেজ দিয়ে চলে যায় ওকে একদিন বা দুদিন পরে একটু মেসেজ দাও তুমি কাউকে হায়ার করে ফেলছো হায়ার করে ফেললো আমাকে একটু জানা রাখো তাহলে আমি অন্য কাম এখন প্লিজ আমাকে হায়ার করো প্রত্যেকদিন তুমি মেসেজ দিচ্ছ রিয়েলি আনপ্রফেশনাল এরকম জিনিস করারই দরকার নেই ঠিক আছে মার্কেট প্লেসের অভাব নেই প্রচুর মার্কেট প্লেস আছে কাজেরও অভাব নেই বাট লেগে থাকতে হবে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এবার যে পয়েন্টটাতে ছিলাম তো কিছু কিছু ক্লায়েন্টের সাথে অনেক ফ্র্যাঙ্কলি আমরা হ্যাঁ দেখবা মিটিংগুলো তোমার কি দেখছো এই চ্যানেল এই ভিডিওগুলো আমি তোমাদেরকে প্লে লিস্টটা দিয়ে দিবো আজকে এই মিটিং গুলো দেখলে তোমার একটা আইডিয়া পাবা যে ক্লায়েন্টের সাথে আমরা কত ফ্র্যাঙ্ক তুমি গল্প করতেছি হ্যাঁ এবং মোটামুটি যেহেতু আমরা এক হাজারের উপরে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করে ফেলছি সো মোটামুটি আমি মিটিং করি বা আমার টিম মিটিং করুক 
একটা ভাইব পাবো আর কি তোমরা হ্যাঁ কিরকম হওয়া উচিত একটা প্রফেশনাল মিটিং হ্যাঁ প্লে লিস্টে গিয়ে এই যে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনের गल्प कर दस कार भार लगते अनेक फ्रेश लगते तुम गार्लफ्रेंड की मन खराब तुम्हारे कारो साथ समस्या बुझारे <laughs> आईडिया पा আচ্ছা তো এই ভিডিওগুলো দেখবা আরেকটা জিনিস বলছিলাম যে ক্লায়েন্টের সাথে গল্প করতেছি তোমার ফ্রিজে কি আছে আমার তো গলা শুকায় গেছে এখন মজা করতেছি তো এগুলো আরো অনেক ফানি এবং ওরা মানে জাতিগতভাবেই অনেক ফানি হয় আমাদের মত অনেক সিরিয়াস মানুষজন কম দেখবা সবাই মিলে হ্যাঁ পজিটিভ না না ভাই একটা প্রশ্ন আছে কিছু কিছু দেশের ক্লায়েন্ট আমাদের উচ্চারণ বুঝতেই পারে না এই ক্ষেত্রে কি করে আচ্ছা এসেন্ট এসেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার সেক্ষেত্রে তুমি কথা কমাই দিবা কথা কমাই দিয়ে তুমি মেজর পয়েন্ট গুলা বলবা যেমন কমিউনিকেশন দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে একদম ফ্লুয়েন্ট যেটা দেখবা আয়মান বা আয়মান যে মানে মিটিং গুলো করছে খুব ফ্লুয়েন্ট ওর ইংলিশ খুব ভালো হ্যাঁ আবার আমার মিটিং গুলো অত ফ্লুয়েন্ট না হ্যাঁ আমার মোটামুটি এসেন্টের সমস্যা আছে তো আমি কি করছি আমি মোটামুটি ভেঙে ভেঙে বলি তোমার এই ধরনের সাইট লাগবে মানে লাইনটাকে শর্ট করে ফেলো যেমন ক্লায়েন্ট বলতেছে যে তোমার আমার এরকম একটা ওয়েবসাইট লাগবে আমি তখন বললাম পুরোটা বলতে পারো আমি হ্যাঁ ঠিক আছে এরকম কাজ করতে পারি উইক্স এর করতে পারি কেন ডু ইট অন উইক্স অন হোয়াট হোয়াট প্রেস অলমোস্ট সংক্ষেপে বলো সো ওকে আই ক্যান ডু দিস সো হোয়াট প্ল্যাটফর্ম ইউ প্রেফার একদম শর্ট এ লাইনটা নিয়ে আসো তখন কি হবে স্পেসিফিক্যালি থাকার কারণে ও আসলে বুঝতে পারবে এটা একটা ট্রিক সেটা একটু খেয়াল রাখো অর্থাৎ যে তোমার এসেন্ট বুঝে না আর ক্লায়েন্টের এসেন্ট বুঝে নিয়ে অনেকের সমস্যা হয় অর্থাৎ ক্লায়েন্টের কথার অর্ধেক বুঝে অর্ধেক বুঝে না সে ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের কথা বুঝতেই পারবে না বেশি शुनो डुबा हैंडल कर
সো এখানে এই যে মার্কেট প্লেস এখানে এই যে অনেকে বলে যে ফাইবার আপক স্যাচুরেটেড হইছে ট্রাই ফর डिफरेंट अदर 150 মার্কেট প্লেসেস দেখো আপক ফাইবার ছাড়া অনেকগুলো মার্কেট প্লেস আছে ইউ ক্যান ট্রাই ক্লায়েন্টের সাথে অনেস্ট থাকবা সব সময় অনেস্ট মানে কি অনেস্ট মানে ব্যাপারটা এরকম অনেক ক্লায়েন্ট চিন্তা করে এই ক্লায়েন্টটাকে ফিউচার আমার রাখতে হবে সে কি করে ব্যাক ডোর বা এরকম কিছু জিনিস ঢুকায় রাখে এই জিনিসগুলো খারাপ ঠিক আছে অনেস্ট থাকো আমার কিছু ক্লায়েন্টের আমি তোমাদেরকে বলছিলাম এত বড় বড় সাইটের কাজ করছি কিছু কিছু সাইটের এক্সেস পেপালের ইমেল যদি চেঞ্জ করে আমার পেপাল দিতাম কয়েক ঘন্টার মধ্যে যে টাকাটা ঢুকতো ওইটা দিয়ে আমি একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলাইতে পারতাম এত পরিমাণ ট্রানজেকশন হয় তো অনেক থাকবা তোমার কাছে মানে ক্লায়েন্ট মানে সমস্ত এক্সেস দিতে বাধ্য তুমি ডেভেলপার অনেক থাকবা এটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে কারণ একটা ডিজনেস্টি ক্লায়েন্ট যদি প্রুফ পায় এবং মার্কেটে যদি সেটার এগেনস্টে রিপোর্ট করে তোমার পঞ্চাশ হাজার ডলার দশ হাজার ডলার অ্যাকাউন্টের আর্নিং করা অ্যাকাউন্ট এক সেকেন্ডে ব্যান হয়ে যাবে কোনো কিছু ওরা চেক করবে না খালি ক্লায়েন্ট কমপ্লেন করছে শেষ ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে মেজর মানে ভায়োলেশন ঠিক আছে আচ্ছা এর পরের পয়েন্টে কি বলছে আন্ডার প্রমিস ওই যে বললাম আমরা অনেক সময় ক্লায়েন্টের বলি স্বপ্ন দেখাই তোমাকে এত সুন্দর ওয়েবসাইট বানাই দিব স্বপ্ন দেখাইলাম এরকম দিলাম এরকম তাইলে কিন্তু সমস্যা সো ওকে স্বপ্ন কম দেখাইতে হবে এটা খুবই ভালো এটা কিরকম ধরো ধরো এসিওর ক্ষেত্রে তুমি র্যাঙ্ক করাইতে পারবা দশ নম্বরে তুমি ওকে বললাম বারো নম্বর চোদ্দ নম্বরে র্যাঙ্ক করাবো দশে র্যাঙ্ক করাইতে পারলে তো খুবই ভালো চোদ্দ পনেরোতে গেলেও সমস্যা নেই একটু আন্ডার প্রমিস রাখো তুমি জানো তোমার লিমিট কতটুকু সেই লিমিট অনুযায়ী কথা বলো আচ্ছা আর টাইম বেশি নেওয়ার ব্যাপারে আমি অলরেডি বলছি এবং এটার ক্ষেত্রে আমি একটা চমৎকার উদাহরণ দিই ধরো তুমি একটা বন্ধুর বাসায় গেলা ওই বন্ধুর বাসায় যাওয়ার পর তোমার বন্ধু আসলো মানে তোমার বন্ধু নাই তোমার বন্ধু বলো আমি তো বাইরে গেছি তুই আমার ফোন দিয়ে আসোস নাই কেন আচ্ছা ঠিক আছে তুই এক ঘন্টা পরে আসো তুমি এক ঘন্টা চায়ের দোকানে যাও তুমি চিন্তা করবো এক ঘন্টা আমি কই কাটাবো একটা কফি খেতে পারি বিশ মিনিট লাগবে লেকে হেঁটে আসতে পারি তিরিশ মিনিট লাগবে তারপর আমার হয়ে যাবে এক ঘন্টা এক ঘন্টা পর আসে দেখলাম ফ্রেন্ড বললো দোষ আমার তো আরো এক ঘন্টা লাগবে তখন কি তোমার মেজাজ ঠিক থাকবে ওই ফ্রেন্ডটা যদি শুরুতেই তোমাকে বলতো আমার দুই ঘন্টা টাইম লাগবে তখন তুমি চিন্তা করতো দুই ঘন্টা কফি খাইলে হবে না আমার আরেকটা ফ্রেন্ডের বাসায় গিয়ে এক ঘন্টা ঘুম দিতে পারবো তো তখন তুমি দুই ঘন্টায় আসলেও সমস্যা হচ্ছে মানে তোমার আসলে মেজাজটা খারাপ হতো না এই জন্য মোট টাইম টাইমটা বেশি করে নিবা তিন দিনের জায়গায় পাঁচ দিন পাঁচ দিনের সাত সাত দিন আমরা হিউম্যান বিং আমরা অন টাইমে কাজ সবসময় শেষ করতে পারবো না এই জন্য একটু বেশি টাইম নিয়ে নেওয়া সবসময় ভালো ক্লায়েন্ট কাজ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অর্থাৎ আমি ক্লায়েন্টকে মেসেজ করতে থাকবো ভাই আমি আজকে এতটুকু করছি দেখো তো কেমন হয়েছে একটা পেজ করে ফেলছি কিন্তু দেখো দুই নম্বর পেজ আমি হাত দিছি কোট করি নেই এখনো শুরু করছি এই টাচে থাকাটা ক্লায়েন্টকে হঠাৎ করে ব্রেক ডাউনে মানে অনেক সময় হয় না লাস্টের দিকে গিয়ে তুমি বললা যে ভাই আমি মাত্র একটা পেজ করছি তখন যে রাগটা করবে ক্লায়েন্ট ওটা তুমি সামনে দেওয়া পারবা না রেদার দেন দ্যাট তুমি স্লোলি যাও মানে পাঁচ দিনের কাজ তুমি পাঁচ দিনের প্রতিদিন আপডেট দাও ওকে ভাই এতটুকু করছি ভাই আজকে এতটুকু হয়েছে আমার কিন্তু আরো দুদিন বেশি লাগবে সময় হ্যাঁ এই শুরুর থেকে ও কিন্তু মানে তোমার প্রতি স্ট্যাবলিশ হয়ে যাবে বা তোমার কমিউনিকেশনে সে ইউজ টু হয়ে যাবে কিন্তু লাস্টে গিয়ে ধাপ করে তুমি বললাম আমি কই নেই কিছুই তাহলে কিন্তু ঝামেলা ফার্স্ট ইম্প্রেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা কিরকম আমরা সব সময় প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টকে এই যে এই ক্লায়েন্টের আমি ম্যানেজ করছি কেমন দেখো পাঁচ পেজ না দশ পেজে ক্লায়েন্ট ছিল যেটা খেপে গেছে একটু দেখাইছি ওরে হোম পেজটা জাস্ট আমরা এক ঘন্টায় বসে খুব সুন্দরভাবে একটা হোম পেজ বানাইছি হ্যাঁ মোটামুটি সুন্দর খুব সুন্দর না দেখাই তোমাদেরকে সাইডটা এক্সেস থাকলে দেখাইতে পারতাম এটা এক্সেস সম্ভবত এই হলো সাইট হ্যাঁ चाची ना ডার্ক সেকশন কেন রাখছো তুমি আমি সাদা সাদা চাই এখন তুমি তো প্রত্যেকটা পেজে এই কালো সাদা মিক্স করে বানাইছো তাহলে এখন কি সবগুলো পেজ চেঞ্জ করা লাগবে না তোমার রেদার দেন দ্যাট আমি যদি হোম পেজটা দেখাইতাম হোম পেজে ও বললো যে ভাই তোমার সব ঠিক আছে কিন্তু এই কালো সেকশন গুলো আমার ভালো লাগে এটা সাদা করে দাও তাহলে আমি পরের গুলো এই মিস্টেকটা করতাম না সো ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিছু একটা অ্যামাজিং দেখানো ট্রাই করো ও তোমার সাথে লেগে থাকবে এরপর ওই ক্লায়েন্ট এখন বলতেছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তুমি আস্তে ধীরে কাজ করো হ্যাঁ আমি তোমাকে সোমবার দিন আপডেট দিব হ্যাঁ তাহলে প্রথমে কেন এই কথা বলছিল আর মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে আমি দেখবো তুমি কি করো আমার
এই যে দেখো ডিএনএস তারপর আমার বললাম 48 ঘন্টা সময় লাগবে বলছে ঠিক আছে সমস্যা নাই তারপরে এই যে अबाउट পেজের কিছু আপডেট দিছে এরপরে আজকে তো সোমবার মানে সোমবার দিন একটা আপডেট দেওয়ার কথা ছিল জানি না কি অবস্থা দেখতে হবে তো ও কিন্তু দেখো টাইমের ক্ষেত্রে আর মেয়া নিছে এক সপ্তাহ ধরে কাজটা করাচ্ছে সো ফার্স্ট ইমপ্রেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রথমেই এমন কিছু একটা করার ট্রাই করব কিছু একটা দেখানোর চেষ্টা করব ও আমার সাথে লেগে থাকতে বাধ্য এক সপ্তাহ হোক বা এক মাস হোক ঠিক আছে ফার্স্ট ইমপ্রেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা শিডিউলের ব্যাপারে ট্রান্সপারেন্ট এটা আমাদের একটা কমন মিস্টেক যেহেতু বাইরের কান্ট্রি ক্লাস ক্লায়েন্টদের কাজগুলো করব ও আমারে বলতেছে যে এখন তুমি মিটিং করতে পারবা আমার অ্যাকাউন্ট সেটআপ টেটআপ করব আমি ইয়া করব সো তুমি ট্রান্সপারেন্ট যেমন আমার কাছে তখন সময় ছিল না আমি বললাম যে আমি আমাকে 10 মিনিট সময় দাও হ্যাঁ আমি 10 মিনিটের মধ্যে তোমার সাথে মিটিং করতেছি হবে তোমার জন্য সে বলল হ্যাঁ ঠিক আছে ফাইন তারপর 10 মিনিট পরে লিংক দিলাম সো আমি জোর করে বললাম আমি পারবো না আমি রাস্তার মধ্যে আছি আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে মিটিং এর লিংক দাও তুমি মিটিং এ জয়েন করতে পারলা না এটা একদমই আনপ্রফেশনাল সো এটা তুমি ট্রান্সপারেন্ট থাকো আমি এখন মিটিং করতে পারবো না শিডিউল এর ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট কারণ তোমাদের একবার রাতে ঘুমাইতেছো তিনটা চারটার সময় বা তুমি চারটার সময় কোনো ভাবে রাতে জাগতে পারো না লাইন মিটিং দিতে চারটার সময় এন্ড তুমি চিন্তা করলে চারটার সময় তো মিটিং করতেই হবে অ্যালার্ম দিয়ে রাখছো উঠতে পারো না মিস করে ফেলছো মিটিং তখন কিন্তু ক্লায়েন্ট খেপে যাবে এবং তারপর একটা বা দুটো মিটিং মিস করলে শেষ ক্লায়েন্ট অর্ডার ক্যান্সেল করে দিবে সো বলো যে ভাই এটা তো আমার রাতে ঘুমানোর টাইম তুমি একটা কাজ করো আমাকে আরো দুই ঘন্টা আগে দাও বা দুই ঘন্টা পরে দাও এভাবে কমিউনিকেশনটা ক্লিয়ার রাখো আচ্ছা স্পিড আপ ইওর ওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি এটা মানে যখন মাল্টিপল ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করবা এই যে দেখো এখানে আমার অনেকগুলো কাজ এখন কোন ক্লায়েন্ট দেখো এই এই ক্লায়েন্ট যখন প্যারা দেওয়া শুরু করছে সব কাজ বাদ দিয়ে আমার দশটা কাজ বাদ দিয়ে এর কাজটা আমি ধরছি আবার কিছু ক্লায়েন্টের কাজ দেখবা যে দুই তিন মিনিট ধরলেই হয়ে যেতেছে যেমন এখানে এসিও কিছু ছোট ছোট মাইনর আপডেট তো দুই মিনিট ধরলে ওকে আমি আজকে দিনের আপডেট দিয়ে দিতে পারবো ভাই দেখো আমি এসিও তে আজকে এই দুটো পেজ করছি বা ওয়েবসাইটে আপডেটিং আমি এই কাজগুলো করছি ঠিক আছে সো কিছু ক্লায়েন্ট অল্প কাজ করলে দেখবা হয়ে যাচ্ছে আজকে আর কিছু ক্লায়েন্টের কাজ অনেক বেশি কিছু ক্লায়েন্ট তোমাকে এখন প্যারা দিতেছে ভাই এখন লাগবে এখন লাগবে কিছু ক্লায়েন্ট টাইম নিয়ে কোনো প্যারা নাই ও রিল্যাক্সে কাজ করতেছে সো তোমাকে আসলে বুঝতে হবে এখন আমি কাজ করতে বসছি কোন ক্লায়েন্টের কাজটা আর্জেন্টলি এখন ধরতে হবে কোন ক্লায়েন্টের কাজটা অল্পতেই ওকে কিছু একটা আপডেট দিতে পারবো তো এই স্প্লিটিং গুলো তোমাকে জানতে হবে আচ্ছা এখন মনে করো এই ক্লায়েন্টের সাথে একটা প্যারা হয়ে গেছে এখন আমার কাছে যদি নতুন আরেকটা ক্লায়েন্ট আসে আমার ধরো ম্যান পাওয়ার আছে দুজন বা তিনজন আমার ম্যান পাওয়ার নাই এখন আমি আরো যদি পাঁচটা প্রজেক্ট নিতে থাকি যেমন ইনবক্সে আমাদের এই যে মেসেজ আসছে যে আজকে দেখো এই যে একটা দুইটা সরি এগুলো কালকে আসছে হ্যাঁ তিনটা চারটা ক্লায়েন্ট কালকে আসছে এখন আমি কাজ নিয়ে বসে থাকলে হবে আমি তো উঠাইতে পারবো না সো সে নো ডাইরেক্টলি বলবো আমি এখন পারবো না তুমি যদি এক সপ্তাহ পরে পারো আসো আমার কাছে আমি এক সপ্তাহ পরে তোমার কাজ শুরু করব এটা কখন ফেস করবা যখন তোমরা অ্যাকাউন্ট গুলো গ্রো করবে খুব ভালোভাবে দেখবা তোমাদের প্রচুর ক্লায়েন্ট আসতেছে দিনে দশটা বিশটা আমি একদিনে তেত্রিশটা নতুন ক্লায়েন্ট আসছে এরকম সময় আমার পার হয়েছে সো আমি তো তেত্রিশটা কাজ করতে পারবো না ডেলিভারি টাইম দু তিন দিনের মধ্যে তেত্রিশটা কাজ কেমনে দিবো হ্যাঁ তখন আমি সিঙ্গেল কাজ করতাম সো তখন আমাকে নো বলতে হয়েছে কিন্তু আমি কাজ নিতে থাকলাম কিন্তু অর্ডারগুলো ক্যান্সেল হইতে থাকলো অ্যাকাউন্টে কিন্তু ডাউন হয়ে যাবে অ্যাকাউন্টে আর কাজ আসবে না যতটুক পারবো ততটুকু নিবা যেমন আর এইচ বি শুভ আছে না টপ রেড ফিলান্সার চিনো অনেকে আমি পোস্টও করছিলাম দেখছো না প্রায় প্রায় এক লাখ ডলারের মতো আর্ন করে ফেলছে হ্যাঁ সো ওরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম একদিন এই তুমি তো ওর হচ্ছে জাস্ট ওর ছোট ভাই আছে ওর ছোট ভাই কাজ করে ওর সাথে হ্যাঁ ওর কোনো টিম মেম্বার নাই সো অনেকে টিম করে ফেলছে অনেকে টিম করে নেই আমি তোমাকে পোস্টটা দেখালে চিনবা আমাদের চার নম্বর ব্যাচ স্টুডেন্ট ছিল জাস্ট ওর একটা স্ট্যাট তোমাদেরকে বলতেছি হ্যাঁ ওই ওই রাইজিং ট্যালেন্ট ইয়ার প্রতিষ্ঠা না না এই যে এই যে টপ রেটেড হ্যাঁ ও 1 লাখ ডলারের উপর আর্ন করে ফেলছে মানে 100k পার করে ফেলছে ঠিক আছে 2018 থেকে কাজ করতেছে এক হাজারের উপরে প্রজেক্ট কমপ্লিট করছে ঠিক আছে এখন ওরে বললাম তুমি তো এই ওকে তুই করে বলে আমার ম্যাক্সিমাম যারা আমার সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক তুই করে বলি এই তোর তো হচ্ছে তোর অ্যাকাউন্টে দুজন মাত্র কাজ করেছে আমি ক্লায়েন্ট আসে ডেলি কয়টা ও বলো ভাই ক্লায়েন্ট তো আসে দশটা বারোটা বলি তাহলে প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করো তুমি বলে ভাই আমি দশটা থেকে মাত্র দুইটা ক্লায়েন্ট নেই বাকিগুলোর কাজ নেই না সো যখন তোমার অ্যাকাউন্টটা গ্রো করে যাবে তখন তুমি এই যে ক্লায়েন্ট কনভার্সন রেট কিন্তু ওর কমে গেছে তাই না ক্লায়েন্ট কনভ
সো এই পয়েন্টটা হচ্ছে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিসিপেট এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে সাজেশন ক্লায়েন্ট আসছে তুমি রোবটের মতো বললো হ্যাঁ তুমি ওয়ার্ড পেসে পারবা হ্যাঁ তুমি এতগুলো প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারবা হ্যাঁ শেষ করে ফেললাম মিটিংটা রেদার দেন দ্যাট সাজেশন দাও কিরকম তোমার ওয়ার্ড পেসে মেম্বারশিপ লাগবে মেম্বারশিপ তো ওয়ার্ড পেসে ঝামেলা তুমি একটা কাজ করো আমার মনে হয় উইকসে মুভ করলে ভালো হবে এটা প্লাগ ইনের দাম কিন্তু কম আছে ওয়ার্ড পেসে তোমার কস্টিং লাগবে কিন্তু মাসে একশো ডলার করে তুমি উইকসে মুভ করলে মাত্র ত্রিশ ডলারে হয়ে যাচ্ছে আর তোমার একশো প্রোডাক্ট তুমি উইক্সে চোখ বন্ধ করে আরামে আপলোড করতে পারবা আর উইক্সে কিন্তু প্রোডাক্ট আপলোডের ক্ষেত্রে ভ্যারিয়েশন গুলো খুব সহজে তুমি নিজে ম্যানেজ করতে পারবা পেজ কাস্টমাইজেশন সো তুমি ওকে সাজেশন দিচ্ছ এটা ক্লায়েন্টরা অনেক পছন্দ করে এবং এটা এতটাই পছন্দ করে আমাদের মিটিং আমাদের লাস্ট যে ক্লায়েন্ট গুলো এক বছরে আসছে আমরা ভিডিও কলে আসছি কিন্তু ক্লায়েন্ট অর্ডার দেয় নেই বা হায়ার করে নেই একটা ব্যাপার হয় কি কাউকে হায়ার করে নেই ওটা ডিফারেন্ট কেস কিন্তু হায়ার করে নেই এরকম খুব কমই আছে অর্থাৎ একশোটা ভিডিও কলে গেলে আশিটা ক্লায়েন্ট অর্ডার দিবেই এটার মেন রিজন হচ্ছে অ্যান্টিসিপেশন অর্থাৎ ক্লায়েন্টকে সাজেশন দিচ্ছি ভাই তুমি এমনি না এমনি করো ল্যান্ডিং পেজে একটা যা সিম্পল দেখে ধরো ग्राम फिड दिए এখন আমি দেখলাম ওয়ার্ডপ্রেসে ইনস্টাগ্রাম ফিড ইনস্টাগ্রাম ফিড ফর ওয়ার্ডপ্রেস যে প্লাগ ইনগুলো আছে এই প্লাগ ইনগুলোর দাম হইতেছে কয়েকটা প্লাগ ইন ঘাটলাম দেখলাম যে হচ্ছে তোমার এই যে এলসা টেলসা এর অনেকগুলো প্লাগ ইন আছে ভিডিও আনার ক্ষেত্রে মানে মিনিমাম 35 ডলার পার মান্থ খরচ এখন আমি বললাম যে 35 ডলার খরচ করার দরকার নেই একটা কাজ করো তুমি কি করবা टाइम खराब बेचे ग আচ্ছা শেয়ার রেগুলার রিপোর্টস এটা হচ্ছে তোমার আপওয়ার্কের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ রেগুলার ওকে আপডেট দাও ফাইবার তো আসলে ওয়ান টাইম জব ছোট ছোট কিছু কাজ থাকে সো রিপোর্টিং মানে রেগুলার তুমি আসলে জানো আমার এতটুকু হইছে দ্যাট ইজ রিপোর্টিং এটা এরকম না তোমাকে এরকম পিপিডি বানা জমা দিতে হবে আজকে এতটুকু করছি এরকম এরকম দরকার নেই জাস্ট তুমি ওকে জানো আজকে এতটুকু করছো এতটুকু করছি আর ভিডিও বা ফেস টু কল আমি বলছি যে 80% এর উপরে আমাদের ক্লায়েন্ট মানে ভিডিও কলে আসছি কনভার্ট হয়ে গেছে অন্য কোথাও চিন্তাই করে না इवन ভিডিও কলে থাকতে থাকতে অর্ডার দিয়ে হায়ার করে বেরিয়ে গেছে এরকম আছে সো কমিউনিকেশন গুলো এরকম পারফেক্ট হতে হবে বাট এটা একদিনে হবে না এটা আস্তে আস্তে গোছ করতে হবে এইজন্য সাহস করে কিছু মানে ক্লায়েন্টের সাথে ফেস করো নিজে নিজে ফেস করো সাপোর্টের আশা বসে না থাকে নিজে ফেস করো দেখবে একটা দুইটা তিনটা ক্লায়েন্ট মিস গেলো তুমি আস্তে আস্তে বুঝে গেছো কোন ক্লায়েন্টকে কেমনে কথা বলতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই যে নোজুলের পোস্ট দেখো তোমার সাকসেস স্টোরি আছে দেখছো অনেকগুলো পোস্ট দিছ না আজকে অমুক ক্লায়েন্টের সাথে ভিডিও কলে মিটিং করছি আজকে অমুক ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং হইছে সো ও এরকম প্রথম প্রথম ও কিন্তু ইংলিশ খুব ভালো না হ্যাঁ ও ভিডিও কলে আসতে অনেক ভয় পেতো 
তো ওকে শুধু আমরা একটা কথা বলছিলাম ভাই তুমি একটা কাজ করো মনে করো তোমার তো প্রচুর ক্লায়েন্ট আসতেছে এখন তুমি শুধু একটা জিনিস মাথায় রাখবা যে তোমার ক্লায়েন্ট মিস হইলে মিস হবে তিনটা চারটা কমিউনিকেশনে চলে যাও এখন ও এই যে ভিডিও সি ও ইমেজ থেকে গেলে দেখবা ও দেখবা যে প্রচুর ভিডিও কলে পোস্ট দেয় তার মানে জাস্ট এখন সে ফেস করলেই হয়ে যায় ফেস করলেই হয়ে যাচ্ছে এই যে দেখো এই যে নজরুলের কথা বলতেছিলাম হ্যাঁ সো তেমন ভালো কথা বলতে পারে না ও ভিডিও দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবা কিন্তু দেখো ট্রাই করতেছে এভাবে আস্তে আস্তে গোথ্রু করবে ঠিক আছে সো এটা সাহসের একটা ব্যাপার আমি সবসময় বলি ওই যে বললাম ইনজামামের একটা গল্প বলছিলাম না তোমাদেরকে ও কি করে ইনজামামে খেলা দেখছো কেউ অনেক আগে কথা খারাপ খেললে বলতো টিম প্লেস ব্যাড এর বাইরে এসে কিছু বলতো না এই দু তিনটা লাইনে তুমি দেখবা ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করতে করতে তোমার ওই পাঁচ দশটা কথাই তোমার ফিক্সড এরকম একটা ওয়েবসাইট লাগবে কতদিনের লাগবে বাজেট তারপর হচ্ছে তোমার তারপর uh, তারপর তুমি বললা যে ভাই তোমার ব্লগ ওয়েবসাইট আছে বা এই কন্ট্যাক্ট ফর্মটা তুমি কিরকম চাচ্ছ কন্ট্যাক্ট ফর্মটা তুমি মেইল চিম্পে ডাটা নিতে চাচ্ছ বা এই ফর্মটা ফিল করলে কি আউটপুট হবে কোথাও কি রিডাইরেক্ট হবে তো এই জায়গাগুলো ক্লায়েন্ট বলো আমার একটা ফর্ম লাগবে এখন তুমি ওরে কোশ্চেন করলা এই ফর্মটা কোনো কাজ কি রিডাইরেক্ট করবে বা এই ফর্মটা ফিল করলে তুমি কি পরবর্তী কোনো ইমেল মার্কেটিং পাঠাতে চাও ও তখন বুঝবে তুমি এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করছো তুমি এই জিনিসগুলো জানো সো এই মিটিং গুলোতে এই জিনিসগুলো থ্রো করো অর্থাৎ কোয়েশ্চেন থ্রো করো ক্লায়েন্ট অনেক খুশি হবে আচ্ছা আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্লায়েন্ট কে হ্যান্ডেল করতে হবে কিছু ক্লায়েন্ট খুব তাড়াতাড়ি খেপে যাবে কিছু ক্লায়েন্ট অনেক ভুল করলেও খেপবে না কিছু ক্লায়েন্ট প্যারা দিবে কিছু ক্লায়েন্ট অল্প সময় কারণ সবসময় খেয়াল রাখবো আমরা জব করতে গেলে একজন বসের কাজ করি সে জানে আমার লোড কতটুকু নিতে পারবো সেই অনুযায়ী সে আমাকে কাজ দিবে মাস শেষে বেতন পাবো স্যালারিতে মানে জবের ক্ষেত্রে ফ্রিল্যান্স ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টই তোমার বস সে টাকা পেমেন্ট করছে মানে তোমার যদি অনেক কিছু করায় নিবে আরেকজনের কাজ চলতেছে আবার এ জানে না আরো সাতজনের কাজ চলতেছে সুতরাং যেটা করতে হবে খুব দ্রুত তোমাকে এই কনভিন্সিং জিনিসগুলো শিখতে হবে বা মাল্টিপল ক্লায়েন্ট কে হ্যান্ডেল করা শিখতে হবে একটা সময় তোমার এমন পার হবে সামনে ফিউচারে বলতেছি যে ক্লায়েন্টের সাথে খালি মেসেজ আর মিটিং করতে করতে সারাদিন শেষ কাজ করার টাইম পাবা না সো তখন তোমাকে টিম বিল্ড আপ করতে হবে ঠিক আছে সো আর ফিলান্সিং এর অ্যাডভান্টেজ অ্যাংজাইটি এগুলো তো সবসময় জানো তোমরা তো আজকে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল নিয়ে কিছু গল্প গল্প করলাম এই স্লাইডটা এখানেই আছে আর এই শিটটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি আর ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেলের সময় সবসময় মনে রাখবে একটা ক্লায়েন্ট তোমার অ্যাকাউন্ট উঠাই দিতে পারে বা শরীফ ভাই চিনো উনি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রথম এক হাজার কারণ চালাক মানুষদের টেন্ডেন্সি থাকে মানুষকে ঠকানো এবং দেখবা সহজ সরল মানুষরা চিন্তা ভাবনা এই ঠকানোর চিন্তা ভাবনা থাকে না দেখে তারা কিন্তু খুব দ্রুত বিজনেস এ গ্রোথ করতে পারে সো তুমি যখন ক্লায়েন্টকে ঠকানোর টেন্ডেন্সি নিয়ে মার্কেটে নামবা বা ক্লায়েন্টকে কোনো রকম স্কিপ করে খালি টাকাটা নিতে পারলে কাজ শেষ এরকম থিঙ্কিং নিয়ে যখন যাবা তুমি লং টার্মে গ্রোথ করতে পারবো না এটা কমন ধরে রাখবা অর্থাৎ একটা ক্লায়েন্টের কাজ শেষ সে আবার পরবর্তীতে এসে বললো ভাই আমার তো ল্যান্ডিং পেজে একটা সমস্যা হয়েছে তখন 
ফ্রিতে যে করে দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে না যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো করছিলাম হয়তো এখন একটা প্রবলেম দেখা দিছে আমি সলভ করে দিচ্ছি এই জিনিসটা অনেক স্টুডেন্ট থিঙ্কই করতে পারে না ও চিন্তা করে ভাই ও আমার কাছে আবার আসছে আমি তো ঠিকঠাক ভাবে করে ওকে ডেলিভারি দিছি ও নষ্ট করে আনছে আমি কেন ওকে ফ্রিতে করে দিব বাট এই এই জিনিসগুলো থেকে না বাইরে তো হবে মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে একটা ক্লায়েন্ট আমার কাছে আসছে এই ক্লায়েন্টটা আমার একটা অ্যাসেট এটা আমার ইন ফিউচারে অনেক ক্লায়েন্ট দিতে পারবে দেখবা এই যে আপওয়ার্কে ইউরি নামে আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে হ্যাঁ মানে আপওয়ার্কে ক্লায়েন্ট কিন্তু আমি এখানে আমি কথাবার্তা বলি হ্যাঁ সো ও তিনটা ফ্রেন্ডকে রেফার করছে আপওয়ার্কে এবং দেখো ইন ফিউচার আবার সমস্যা হয়েছে দেখো সমস্যা হতেছে যে কি যে আমার একটা হোস্টিং যেটা দিস না আমার ওই যে হোস্টিং এর ওয়ার্ড প্রেসের এক্সেস লাগবে আর কি পরিচিত কেউ তার জন্য লাগবে হ্যাঁ আমি খুঁজার চেষ্টা করলাম বলতেছি খুঁজে পাচ্ছি না তারপরে আমাকে আমি বলছি যে তুমি যদি হোস্টিং এর ডিটেল দাও আমি খুঁজে বাই করে দিই হোস্টিং এর ডিটেল দিছে হ্যাঁ যেহেতু রেকর্ড হচ্ছে আমি আর দেখাইলাম না আচ্ছা তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই ক্লায়েন্ট গুলো কতদিন পর এর ক্লাস শেষ করছে অনেক আগে মানে হোয়াটসঅ্যাপ এর নতুন ইনস্টল হয়েছে আগে হোয়াটসঅ্যাপ এ ছিল ক্লায়েন্টের কমপ্লিট মেসেজ গুলো তো দেখো যে আবার আসছে আমার কাছে সো এই জিনিসগুলো আউট অফ দা বক্স তোমাকে হেল্প করতেই হবে ক্লায়েন্টকে এবং আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এভাবে থিং না করতে পারবো এই ক্লায়েন্টটা আমার টাকা পয়সার ব্যাপার স্যাপার নাই প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট তোমার কাছে অ্যাসেট প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট তোমার ইন ফিউচারের অ্যাসেট এবং সে তোমাকে বিভিন্নভাবে হেল্প করবে বিভিন্ন কাজ দিবে তার বিভিন্ন ফ্রেন্ডকে রেফার করবে আপওয়ার্কে প্রোফাইল দিয়ে দিল শেষ ক্লায়েন্ট মেসেজ করছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোথা থেকে পাইছো বলে ইউরি নামে আমাকে একটা ফ্রেন্ড তোমাকে রেফার করছে সো এই জিনিসগুলো না তুমি যখন এরকম স্ট্রিক হয়ে যাবা যে ভাই টাকা ছাড়া আমি কাজ করবো না বা তোমার এটা তো আমি করে দিছি কেন করব আবার এই জায়গাগুলোতে তুমি কিন্তু আটকে যাবা গা তুমি লং টার্ম ক্লায়েন্ট পাবা না এখন মার্কেট প্লেসে তোমার কত পার্সেন্ট লং টার্ম ক্লায়েন্ট আছে এইটা একটা স্ট্র্যাটের মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছে কেন ইমাজিন আমাদের লং টার্ম ক্লায়েন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট রিকমেন্ড করে আমাদেরকে পঁচাশি পার্সেন্ট এই যে পনেরো পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট ফাইবারের ক্ষেত্রে টপ রেটেড পাওয়ার ক্ষেত্রে দুইটা মেজর ফ্যাক্ট কি জানো একটা হচ্ছে তোমার রিপিটেড বায়ার কয়জন আছে আমি অলরেডি বলছিলাম তাই না আর এটা কি বলতো দুইটা ফ্যাক্ট টপ রেটেড পাওয়ার জন্য क्लायेंट क्लायेंटिंग मैंने क्लायेंट बन ওয়েবসাইট অনেক সুন্দর হয়েছে এটা তোমার দায়িত্ব ছিল তুমি এটার জন্য টাকা পাইছো বাট এর বাইরে তুমি যা করছো এটাই তোমার ক্লায়েন